வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை விவசாயிகளுக்கு ஐயா அவர்கள் இயற்கை ஆர்வலரும் ஆராய்ச்சி துறையில் ஈடுபட்டு உள்ள அரும அண்ணனுமான அவர்கள் நமக்கு வந்து தென்னை எப்படி பாதுகாப்பது என்பது பற்றி விரிவாக விளக்கமாக சொல்லுவார்கள் தென்னை விவசாயிகள் உடனடியாக இந்த தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகிறோம் ஒரு நிமிஷம் சத்தமாக சொல்லுங்கள் வணக்கம் இப்ப தென்னை மரம் வந்து இருபது அடி உயரம் அதாவது எவ்வளவு தூரம் நிமித்தி வைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி உள்ள மரங்களை மட்டும் நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி உள்ள மரங்களை வேரோட சாய்ந்த மரங்களை முதல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது அதோட மட்டையை பூரா அப்புறப்படுத்திருங்க அதாவது நாலு அடி விட்டு அந்த மரத்திலேருந்து கொண்டையில இருந்து தலைப்பகுதியில இருந்து நாலு அடி விட்டு நீங்க மட்டையை வெட்டிருங்க எல்லா மட்டையும் வெட்டிருங்க அதே மாதிரி இளநீர் தேங்காய் இதையும் அப்புறப்படுத்திருங்க இது என்ன காரணம்னாக்க இது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னாக்க நீராவி போக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து மட்டை வழியா தான் நடக்கும் அதனால நீங்க அதை அப்புறப்படுத்திட்டீங்கன்னா திரும்ப நீங்க ஊன்றது ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட ஊனிக்கலாம் தென்னை மரம் பொழைச்சிரும் நீங்க அதை கவன குறைவா நீங்க மட்டையை வச்சிட்டீங்கன்னாக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நீராவி போக்கு நடக்கும் நீராவி போக்கு நடந்து மரம் செத்து போயிடும் இப்போ மாதம் வந்து இன்னும் வந்து மழை காலம் நமக்கு இருக்கிறதுனால காத்துல ஈரப்பதம் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட மரத்தை நிமித்தி வச்சுக்கலாம் நிமித்தி ஊனும் போது நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு பூஞ்சன கொல்லி கார்பன் சிமோ ஏதாவது ஒரு பூஞ்சன கொல்லி ஒரு கிராமுக்கு ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு கிராம்ங்கிற அளவுக்கு கலந்து தூரில் ஊத்திட்டு அடுத்ததா வந்து அந்த குழி நீங்க போடும்போது ஜேசிபியோ இல்ல வேற ஏதோ வச்சு பெரிய அகலமான குழி போட்டுறாதீங்க ஷியூரா அந்த மரத்தோட வேர் பகுதி கரெக்டா போய் இறங்குறது மாதிரி உள்ள அளவுக்கு குழிய போட்டு மரத்தை நிமித்தி மூணடி அளவுக்கு குழி போடணும் குழி போட்டுட்டு அந்த மரத்தை நிமித்திட்டு திரும்ப அந்த பூஞ்சன குழியை ஊத்தி மேல் மண்ணை தள்ளி மூடிட்டீங்கன்னா நூறு சதவீதம் மரம் குலைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தயவு செஞ்சு எல்லா மரத்தையும் நீங்க வந்து வீணடிச்சிடாதீங்க யாராவது சொல்றத கேட்டுட்டு மரம் புழைக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்பி இது பண்ணிட வேண்டாம் இப்போ ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் போய் இருக்குன்னாக்கா ஒரு ஒரு நூறு பர்சன்ட் போன இடங்கள்ல இது மாதிரி ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இருக்கும் போது நமக்கு பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துல மறுபடியும் தேங்காய் வந்துடும் விலையும் கூட வைக்கும் போது கூட வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து மறுபடியும் நமக்கு வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்கு வாழ்வாதாரத்தை காப்பாத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இது தயவு செஞ்சு இதை வந்து நீங்க கவனத்துல வச்சுட்டு உடனடியா செய்ய வேண்டியது மரத்துல இருக்க மட்டையை வெட்டிடுங்க வெட்டிட்டு எல்லா மட்டையும் வெட்டிட்டு மரத்தை வந்து நீங்க வந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட திரும்ப நீங்க ஊனிக்கலாம் அதாவது எந்த மரத்தை நீங்க நிமித்தி ஊனலாங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மரத்தை மட்டும் செய்யுங்க அதோட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வேறு பகுதி முழுவதுமா பேர்ந்த மரங்களுக்கு தான் இது பொருந்தும் எல்லா மரத்துக்கும் முறிஞ்ச மரத்துக்கெல்லாம் பொருந்தாது அதனால தயவு செஞ்சு இதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க என்னோட பேர் வந்து ஜோதி சாமுவேல் அதிரி அணைக்காடு தொண்ணூத்தி என்னோட நம்பர் மொபைல் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு முப்பத்தி ஏழு எந்த நேரம் வேணாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம் கான்டாக்ட் பண்ணி விவரங்கள் கேட்டுங்க நன்றி ஐயா இப்ப ஐயா சொல்ற மாதிரி எல்லாம் இப்ப சாஞ்சி இருக்க மிகப்பெரிய மரத்தை வந்து நம்ம நிமித்திரது கஷ்டம் ஓரளவு கொஞ்சம் மீடியமான மரத்தை எல்லாம் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி எல்லாம் மட்டையுமே கட் பண்ணிடுங்க எல்லா மட்டை குடுத்துல ஒரு நாலு மட்டை அந்த குடுத்துல உள்ள மட்டையை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லா மட்டையும் சைட்ல உள்ள மட்டையை கட் பண்ணிட்டு நிமித்த முடிஞ்ச மரம் எல்லாமே நிம்மத்தி அதுக்கு சுத்தி வர மண்ணு போட்டுருங்க அப்படி இப்ப நிமித்த நிமித்த முடிய இல்லைன்னா நிறைய இடம் இருந்துச்சுனாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல எல்லா மட்டையும் நன்றி வணக்கம் அது மாதிரி பண்ணிடுங்க பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சோம் அந்த மரத்தை நம்ம நிமித்தி வச்சு இப்ப சாரு அவங்க நம்பர் பாலசுப்ரமணியன் சார் நம்பர் சொல்லுவாங்க அந்த நம்பரை நோட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எதுவும் தகவல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்க அவங்களே தொடர்பு கொள்ளலாம் தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுத்துங்க நன்றி வணக்கம் விவசாய தென்னை விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் என்ன மரம் இன்னும் நமக்கு நாலு இருக்கு டிசம்பர் ஜனவரி வரைக்கும்